বন্ধুরা যদি আমার চ্যানেলটি এখনো পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে এখনি সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন আর যদি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আজকের ভিডিওতে আপনাদেরকে আমি দেখাবো কিভাবে একটি আকর্ষণীয় ব্লগ থামনেইল অথবা ইউটিউব ভিডিও থামনেইল বানাতে হয় এখন ভিডিও থামনেইল অথবা ব্লগ থামনেইল বানানোর জন্য প্রথমে যে বিষয়টি আপনারা মাথায় রাখতে হবে ভিডিওটি কি ক্যাটাগরি যদি আপনার গ্রাফিক্স ক্যাটাগরি হয় গ্রাফিক্স ক্যাটাগরি থামনেইল বানাতে হবে এডুকেশন ক্যাটাগরি হলে এডুকেশন বানাতে হবে এবং যদি অন্য কোনো ক্যাটাগরি মিউজিক বা অন্য কোনো ক্যাটাগরি হয় তাহলে সেই ক্যাটাগরির থামনেইল বানাতে হবে আমি আজকে একটি থামনেইল আপনাদেরকে প্রফেশনালভাবে বানিয়ে দেখাচ্ছি যেভাবে একটি আকর্ষণীয় থামনেইল বানাতে হয় এবং যে ক্যাটাগরি থামনেইল বানাবো আমরা সেই ক্যাটাগরিরই কিন্তু থামনেইলটা আইডিয়া জেনারেট করব তো বন্ধুরা চলুন সরাসরি আমরা কাজে চলে যাচ্ছি এখন কথা হচ্ছে থামনেইলটা কি দিয়ে বানাবো বা কোন সফটওয়্যার ইউজ করে আমরা থামনেইল জেনারেট করব। যদি আমরা থামনে নর্মালি অনেকে ফটোশপ বা অন্য অন্য সফটওয়্যার দিয়ে করে আমি নর্মালি এটা ইলিস্টাটার দিয়ে করি ইলিস্টাটার দিয়ে হয়তো একটু গ্রাফিক্সের অনেক ক্রিয়েটিভ বিগ সফটওয়্যার অনেক বড় ধরনের একটি ক্রিয়েটিভ সফটওয়্যার এটাতে কাজ করলে অনেক ভালো পারফরমেন্স পাওয়া যায় এবং খুব সুন্দরভাবে একবার নিখুঁতভাবে একটি থামনেল বা যে কোনো ডিজাইন লোগো হোক বা অন্য অন্য গ্রাফিক্স হোক ব্যানার হোক যে কোনো ডিজাইন করা যায় আপনি চাইলে ফটোশপেও করতে পারবেন তো বন্ধুরা প্রথমে আমরা যেহেতু একটি বিক্ট ডিজাইন করব এটা ফাটার সম্ভাবনা থাকবে না এই জন্য আমরা এটার জন্য নিচ্ছি হ্যাঁ ইলিস্টেটর প্রথমে আমরা ইলিস্টেটর ওপেন করব ওপেন করার পর আচ্ছা এখানে আমরা একটা পেজ নিয়ে নিয়েছি অলরেডি আর যদি আপনার পেজ না নিয়ে থাকেন তাহলে এখান থেকে ক্লিক করে নিউ অপশনে ক্লিক করবেন করার পরে এখান থেকে একটি আপনারা কি সাইজ পেজ নেবেন বা কি সাইজের থামনেইল বানাবেন সেটা কিন্তু নিয়ে নেবেন আমি একটি কাস্টম সাইজের থামনেইল নিয়ে নিয়েছি তো বন্ধুরা এখানে প্রথমেই আমরা যে থামনেইলটি বানাবো আমার থামনেইলের ক্যাটাগরি হচ্ছে আমি লোগো ডিজাইন সম্পর্কে একটি থামনেইল বানাবো তাহলে অবশ্যই একটি লোগো ডিজাইন সম্পর্কে একটি ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে হবে তা না হলে থামনেইলটা কিন্তু ফুটবে না তো সেই জন্য আমি একটি ব্যাকগ্রাউন্ড অনলাইন থেকে ডাউনলোড করে রেখেছি বন্ধুরা এখানে একটা থামনেইল আমি ইউজ করে ডাউনলোড করেছি এই থামনেইলটা আমি নেব যেহেতু এটা লোগো ডিজাইনের থামনেইল হবে তাই একটি লোগো ক্যাটাগরি নিয়ে নিলাম এটা আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড দেবো ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে এটা দিয়েই কিন্তু আমরা ডিজাইনটা তৈরি করব ঠিক আছে এটা আমরা যেহেতু একটু লোগো ডিজাইন লোগোটা নর্মালি একটা সাইটে বা থাকে সাইটে থাকে বা ছোটো থাকে এত বড় থাকে না এর পাশাপাশি আমরা এখানে যে কাজটি করব এখান থেকে একটি শেপ নিয়ে নিতে পারবো অতপর আমরা এখান থেকে এইভাবে রাউন্ড শেপও নিতে পারি বা নর্মাল শেপও নিতে পারি এখানে শেপ নেওয়ার জন্য প্রথমে আমরা একটা রিং ট্যাংলার নিব রিং ট্যাংলার নিয়ে এখান থেকে শেপটাকে কেটে নেব আচ্ছা এটা আমরা একটি কালার দিয়ে নিচ্ছি স্ট্রোকটা বাড়িয়ে নিচ্ছি এবং এখানে ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল ইউজ করে আমরা এটাকে কেটে নেব এই সাইডটা আর এই সাইডটা তাহলে দেখতে একটু সুন্দর দেখাবে নিয়ে নিলাম একটি শেপ আচ্ছা এটাকে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড করে রাখছি তাহলে এটা আমরা যেভাবে কাজ করি লক করে রাখছি তাহলে এখানে এটা নড়াচড়া করবে না আচ্ছা এই শেপটা নিয়ে নিলাম এখানে নেওয়ার পর একটু কাছে নেব যেহেতু আমাদের মাছ বরাবর হয় তারপর আমরা এখানে কিছু ট্যাক্স দেবো যেহেতু আমাদের থামনেল দিলে অবশ্যই ট্যাক্স দিতে হবে ট্যাক্স ছাড়া কিন্তু থামনেল ভালো হবে না এখানে আমরা একটি বাংলা বাংলা ফন্ট নিয়ে নেব আমরা একটা চেনা জানা ফন্ট নিচ্ছি তারপর আমরা ডিজাইনিং ফন্ট নিচ্ছি এটা থেকে আমরা ফন্টটাকে চেঞ্জ করে দেব এখানে আমাদের লেখাটা থাকবে লোগো ডিজাইন করে ঘরে বসে আয়
আচ্ছা এটা আমরা এতটুকুই দিচ্ছি এটা আমরা চেঞ্জ করে দেব আচ্ছা লোগো ডিজাইন করে এটা থাকবে এক ধরনের ফন্ট এটাকে আমরা এখান থেকে এক্সপ্যান্ড করে নেব এক্সপ্যান্ড করে এখান থেকে প্রত্যেকটি এলিমেন্টকে আমরা জয়েন করে নেব জয়েন করে নেওয়ার পর এটাকে আমরা একটি কালার দিয়ে নেব যেহেতু এখানে আমরা অনেকগুলো কালার ইউজ করেছি এখন এখান থেকে আমি একটি কালার দিয়ে নিচ্ছি একটি কালারটা দিয়ে নিচ্ছি তারপর এটাকে আমরা স্ট্রোক দিয়ে নেব এবং স্ট্রোকটা আউট সাইডে থাকবে এবং কর্নারগুলো রাউন্ড থাকবে এবং ক্যাপগুলো থাকবে দেওয়ার পর এখানে যে কালারটা রয়েছে কালারটা আমরা এখান থেকে চেঞ্জ করে দেব চেঞ্জ করে হ্যাঁ এইটা দিয়ে দিলাম তারপর লোগোর যে কালারটা রয়েছে লোগো কালারটা কিন্তু আমাদের চেঞ্জ করে দিতে হবে এই যে কালারটা এখানে আসবে না আমরা যদি এখানে ইয়েলো কালার দিয়ে দিই তাহলে খুব সুন্দর দেখাবে ये हलो टेक्स लगो डिजाइन कर आय कर फंड दिए देव अच्छा फंड चेन्ज कर सेम भाव एक्सपान्ड कर जयन कर जयन कर एक स्टक दिए देव একটা কালার আমরা অরেঞ্জ কালার দিয়ে নিতে পারি এবং ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমরা এইটা দিয়ে দিতে পারি এবং স্টকটা অবশ্যই আউটলাইন থাকবে এবং কর্নার ক্যাপ দিয়ে দেব লোগো ডিজাইন করে আই করুন এই জিনিসটা চলে এসেছে এখন আরও কিছু লেখা এখানে থাকবে আরেকটি লেখা এখানে যে লেখা দিয়ে আমরা এড করব সেটি হচ্ছে আমরা একটি বক্স নেব রাউন্ড বক্স রাউন্ড বক্সের ভিতরে আমরা এটা দেব এবং এই তিনটা আমরা কি মিডিল করে নেব যাতে এক সোজা হয়ে যায় মিডিল না করলে এটা ভালো দেখাবে না এবং রাউন্ড শেপটির মাঝখানের যে কালারটি রয়েছে এটা আমরা ব্লু কালার করে দেব এবং আমরা মাঝখানে লেখাটি ইয়েলো অথবা হোয়াইট করে দেব এখানে হবে প্রতিদিন মাসে এটা আমরা মেডিল করে নেব সেন্টার অ্যালাইনমেন্ট দিয়ে নিলাম এটাকে বড় করতে হবে এবং ফাইনালি এটা ইয়েলো কালার দিতে হবে আর এই ফোনটাকে অবশ্যই চেঞ্জ করে নিতে হবে এই ফোনটা এখনো যায় না আচ্ছা এখানে একটি ফোন আমরা নিয়েছি মোটামুটি ভালো ধরন ভালো ভালো ফোন রয়েছে এটা এখন ফাইনালি এই লেখাটাকে আমরা এরিয়াল করে দেব এরিয়াল ব্লাক এবং এই লেখাটাকে আমরা বোল্ড করে দেব এই লেখাটাকে বোল্ড করে দেব এই লেখাটাকে একটু আমরা সাইজে ছোট করে দেব এবং আমাদের যে এখানে টেক্সের যে টোলবারগুলো রয়েছে লোগুলো রয়েছে এখানে আমরা স্পেসিংগুলো কমিয়ে দেব সম্পূর্ণ স্পেসিংটা আমরা একটু কমিয়ে দেব এখান থেকে
स्ट्रोक दी स्ट्रोक कलर अवश्य गर्जेज एक कलर दी लघु डिजाइन सम्पर्टेड कर दिल खुब सुंदर भावी जिरो कर प्रथम कपि कर रिप्लेस दिले देखते सुंदर लगे बोझारा चाहले समय 
धन्यवाद आज ए पर्यतः आल्ला हाफिज